ഹായ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് അഭയ് ഫ്രം പ്രക്വൈസ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിൽ സി യു ടി പി ജി ഐ ഐ ടി ജാം ടിസ്നെറ്റ് മുതലായ പി ജി എൻട്രൻസ് എക്സാം ടാഗറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി പ്രക്വൈസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക who among the following is not a post structuralist critic so drag derrida roland bath claud levi strauss and paul de man so if the correct answer is claud levi strauss and paul de man post structuralist critic and post structuralism i hope you know what that is structuralism and the new criticism is shesham vandha and post structuralist so derrida and his deconstruction is also post structuralist roland bath is also a post structuralist Lord Levi Strauss is an anthropologist. So anthropologist and he is also an ethnologist. So that's why we use post-structuralist critic in the title of Lord Levi Strauss. Then question number 57. From Germany to London to India and finally to New York. Which women fiction writer has traversed this long journey? So it's three in the entire journey. Narathia, Indian, I mean, fiction writer I ran on a question. Germany. to london to india and finally to new york so i think the germany in itself uh, the ecit you can spot it it's ruth prabhar jabrala so ruth prabhar jabrala heat and dust pre question la munne nammal parnirunu so consider her important and our works in a petty definitely read a bit kamala markandeya is an indian writer but she is again little abroad so it's not her anita desai full fledged indian writer ana and shashi deshpande is also a full fledged indian writer and uh, anita deshai full fledged in varan matlab because she lives abroad too but shashi deshpande she is a full fledged indian writer idla ruth prabhar jabrala matrana germany to london to india and finally settled in new york idla fictional writer 58 john donne is the greatest of all metaphysical poets who said this so idu a tricky quote ana and it's said by none other than dryden so dryden ana parne john donne is the greatest of all metaphysical poets it's not john lyly neither it's john milton neither it's keats it's by john dryden option 3 then match the following with the first list and the second list so verbal irony structural irony dramatic irony and romantic irony and then you have the options so um let's see the options a situation in which the reader audience shares with the author's knowledge of circumstances of characters which the character is ignorant a statement in which the meaning that the speaker implies differs from the meaning that is expressed so difference in meaning and the difference in meaning is basically verbal right so yeah a2 and then you have b structural irony in which a statement uh, sorry a will be 3 so that is option 4 and b will be 1 structural irony in which a introduction of a structural feature that serves to sustain a double meaning throughout the work so b adan structural feature we have now dramatic irony mercha a situation in which the reader audience shares with the author's knowledge of circumstances of which the character is ignorant adayidu a reader avade audience in or knowledge share edu kodukana adayidu author nu araya that the character nu araya athoru karyam nammude audience nu adathu share cheyyunnenaana dramatic irony nu paraya most of the drama il angana chorus aayito allengil some characters vannu idu nammude audience nu adathu reveal cheyyarundu so that is dramatic irony and finally a romantic irony romantic irony option 3 aanu that is basically speaker imply cheyina karyam express cheyina meaning aayittu difference undu so there is a difference between what the speaker implies and the meaning that is expressed so ingane or contradiction verna samayathu adu romantic irony aanu and structural irony it has that structural feature or double meaning undayirikku verbal irony nu vacha you see it's very clear adayathu there is a difference so and sorry d should be two okay a mode of narrative in which the author builds up the illusion of representing reality and then shatters it i slightly got confused sorry about that so romantic irony uh, option 2 aane that is author illusion nammal adu create cheyum and then adanga shatter idu kalayum you know how the idols are broken so angana parayunnana romantic irony question number 60 who is the author of the romantic ecology wordsworth and the environmental tradition ഈ ക്വസ്റ്റിനും ഇക്കോ ക്രിറ്റിസിസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇക്കോളജിക്കൽ ക്രിറ്റിസം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ടേക്കൺ ക്ലാസ്സസ് ഫോർ ദ സെയിം അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തിയറിസ്റ്റ് ആൻഡ് അവരുടെ വർക്ക്സ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം സോ ആ ടൈമിൽ
യു വിൽ ഹാവ് ദിസ് വർക്ക് ഇതൊരു മേജർ വർക്ക് ആണ് ഇൻ എക്കോളജിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ഓർ ഇക്കോ ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് ജുനൈദൻ ബെയ്റ്റ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ ജുനൈദൻ ബെയ്റ്റ് ഹാസ് റിട്ടൺ ഫ്രം ആൻഡ് ഇക്കോളജി വേർഡ്സ് വേർസ് ആൻഡ് ദി എൻവയൺമെന്റൽ ട്രഡീഷൻ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി വൺ ദി എസ് എ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ സോ ആക്ച്വലി പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് സോ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ എസ് എ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടൻ ആരാണ് എഴുതിയതെന്ന് സോ ദ എസ് എ എൻ ടൈറ്റിൽ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ ഓപ്ഷൻ വൺ യുജീൻ നിഡ സോ ഐ തിങ്ക് ദ സ്പെല്ലിംഗ് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് യുജീൻ നിഡയാണ് ആൻഡ് നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് യുജീൻ നിഡ സോ യുജീൻ നിഡ ഇസ് ബേസിക്കലി എൻ അമേരിക്കൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റ് so her works showed the dynamic equivalence of the bible translation theory bible translation theory is a pioneer writer on eugene nida and she is also one of the founders of um, modern discipline of translation studies so she is an american writer so bible translation theory is a pioneer writer so oral is eugene nida and eugene nida is a particular work so that is the principles of correspondence elder and remember it's an essay it's not a book or a novel or any other work it's an essay now question number 62 edmund spencer you know the very prominent writer in his work the fairy queen 1590 uh, to 96 employs dash in order to achieve a poetic style appropriate to his revival of the medieval chivalric romance so edmund spencer employs the poetic style edana nanu chodikkana in fairy queen first is archetype second is ambiguity third is antithesis and d is archaisms so correct answer is archaism and so archaism in which and option 4 archaic in which are old fashioned so fairy queen ningalku arya oru medieval romantic uh, story ana depict cheyina king arthur queen gimwer etc so our time we use it in old language old fashion ana use it in so adu konde archaism ana use it in now archetype in which and archetype in which are perfect example oru particular type and the meaning ambiguity is as we already said some kind of uncertainty antithesis in the which are opposite ana so archaism is the right answer again we have a statement based question statement 1 great literature according to longinus please as the reader second is great literature according to longinus transports the reader so ee or quote kanavu ningalku manasilavum on the subline nu parna longinus inde major works il ninnu edutha quote ana so adile great literature ne kuch characteristics parayunnundu and how you can attain those also so adile transcends the reader and the term you see in the great literature can actually transcend due to some higher elevated spaces it has very lofty ideas and okay na parayunnu so transporting the reader yes option 2 is very much correct but the first one great literature according to longinus pleases the reader does it it doesn't പ്ലീസ് ചെയ്യണം ഗ്രേറ്റ് ലിറ്ററച്ചർ എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ലോൺ ചെയ്യണേസ് അവിടെ വെക്കുന്നില്ല സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് റോങ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ട്രാൻസെൻഡ് അസ് ടു സം ഇലിവേറ്റഡ് തോട്ട്സ് ഓർ സം ലോഫ്റ്റി ഐഡിയാസ് സോ അത് കറക്റ്റ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ടു ഇസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ഇസ് ഇൻ കറക്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ഇസ് ഇൻ കറക്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ഇസ് കറക്റ്റ് നോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് a short view of the profaneness and immortality of the english stage by collier was published in e work published in the year is 1698 option 3 1642 alla 1660 alla 1672 alla it's 1698 option 3 now coming to this particular work that is a short view of the immorality and profaneness of the english stage it published in the year is jeremy collier in the year right run and he is basically a pamphlet here so another thing literally you know that certain pamphlets were also there so idile idilude collier endha cheyyanacha he attacks oru n number of playwrights inde avarude comedies alengil avaru works ne korchi kaliyagi kondu prahasanam aanu he whatever collier is doing and e writers are kya you can see john dryden you can see wycherley then condreve van burgh duffy ivre kya and in the one that they accuse him of they are accused of profanity blasphemy indecency then undermining public morality etc so why these are the traits because even the works lude okay they are kind of sympathizing the depiction of the vice that is the bad qualities of the sympathetic or lighter tone lude emphasize in no another 
കുറ്റം ആരോപിച്ചാണ് കോളിയർ ഹാസ് യു നോ കോൾ ഡൗ ദീസ് റൈറ്റേഴ്സ് ഫോർ റീസൺസ് ഓഫ് ബ്ലേസ് ടു മീ ഓർ പ്രൊഫേനിറ്റി ഓർ ഇൻഡീസൻസി സോ ദാറ്റ്സ് ദ മേജർ വർക്ക് ആൻഡ് ദ ഇയർ ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സോ ദിസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക് ഓക്കെ ജെറമി കോളിയർ ആൻഡ് ബിക്കോസ് ക്രിറ്റിക് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത റൈറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റിൽ യു ഹാവ